这是这个月跟进的到期商户的续约进展。嗯嗯，我报出去的续约租金要求涨百分之十五，小品牌同意了，还有一楼几个大租户还在跟我磨，希望可以评选。你去告诉他们，百分之十五的涨幅对于现在的万丽而言是一个合理的数字，让他们在市场上打拼一下就会知道我们万丽现在调整状态。如果不抓紧把合约续了，等到明年商场业绩表现更好的时候，位置就不保了。好的，明白。哦，对了。还有一个租户连评序都不愿意，还要求降租。哪个品牌 ？T L。他们 B D 是多久没出来干活了？外面世界变了都不知道吗？行，那我去拒绝了，让他们加租。大罗，他们还是以前那个简易装修的旧形象吗？对，而且生意还掉了。你去告诉 T L， 到期之后万一不跟他们续了，让他们准备撤店。为什么？你不是说过有几个大租户也不肯吗？只要我们口子一开，那些小品牌也会倒戈，所以必须要先把规矩立起来。明白。管总，丁总，请您到会议室讨论一下本季度的销售计划。马上来。好。现阶段呢，历来是销售的黄金期。占到全年销售额的百分之四十五，但也是竞争最激烈的时段。我们必须大力的投入营销，才能确保从电商和其他商场的竞争中脱颖而出，完成销售目标。雷总之前负责营销部，想必对推广方案的制定很有经验，可以先提提方法。营销计划呀、啊，嗯。其实我倒是觉得，现在人人都在抢跑道，咱们搞营销没效果，浪费钱，没必要。没必要。魏总啊，您做营销十几年了吧？居然说做 marketing， 浪费钱没必要，这不合适吧？怎么不合适？那不是因为我现在站的高度不一样了吗？眼界和格局都发生改变了吗？啊？难道想要销售就只有营销推广这一条路吗？丁总，还有管总，你们干了这么多年了，难道就想不出别的办法吗？放着快捷有效的路不走，为什么我们一定要绕远路呢？办法总比困难多啊！关文，你现在应该想的是如何迎难而上，而不是有这个畏难情绪。行吧，我呢一会儿啊，要见个供应商，先走了。你说这个雷克森是不是有病啊？他就是故意的，他不给批先投营销，这个季度咱们就没有办法完成这个营业额。他就是想睁着眼看你死。是啊，但是他是看我死，你那么激动干嘛？你说呢？你那么聪明啊，肯定能想出办法。你有办法吗？我，我又不是神，又没有预算，又没有营销资源，就想出办法，这得花点时间啊。你说到底有什么办法能既花钱少，又能提升客流，还能增加销售呢
呀，丁总，你怎么来了？啊，那什么，那个这个这个王梅丽啊，让我给你送这个红焖羊肉，看来是送少了哈。你好，哎，那个那什么，我我我我是不是打扰你们了？这没关系，你们继续继续。不是，我把你要的都收回来，你哪来备份啊？都是一家人，说什么呢？就没关系，我我什么都没看见，同事关系嘛，对吧？同事关系，对吧？没关系，没关系，我呢就是顺道找管文聊点事儿，聊差不多可以走了。别别别，我我是不是扫你们的兴致了？这样的都是成年人，我就说两句啊，就说个两句。这个王梅丽想抱外孙呢、啊，已经很久了。我记得这个月底啊有一个好日子，要不月底就把这个事儿给办了。急眼了，关腾飞。<笑>明白了，你们想顺其自然，对吧？<笑>你这还，丁总，我跟你说，王贝贝已经不小了。我跟你说，再生不出，真就生不出来了。你你干嘛？还我啊！你拿我，把这个机会把我走了，没有什么不好意思的，对不对？所以你想，不是不是，你有你听我，我哎哎。这个不好意思啊，我妹妹就这脾气，你别介意啊。去哪儿送你们？呃，我去吃个夜宵。是这吧，丁总，就就是您您这车，啊，全配了，需要多少钱呢？我看这这这全是真皮的质感，而且，哎呀，这这这液晶屏，太气派了，还还还有这方向盘，这么多件子，就散发着满满的高级感。<笑>你以后叫我丁宁就好了。<笑>车呢是几年前买的，一落地就不值钱。喜欢车？喜欢，就就是没什么机会开。嗯。嗯，是不是想试一下？这这不合适，车这东西不能随便借来，对吧？喜欢的话拿去开几天，不合适吧？那我就开两天给您送，好不好？嗯、<笑>我不着急用的啊。那这是咱们俩的小秘密，你别告诉我了，你告诉我，文文肯定会说我的。你人真好，哎呀，这这这，文文真是没选错人。这样，以后你的事儿就是我的事儿。如果文文哪块做的不对，你就告诉我，我帮你搞定他。<笑>我真能帮你搞定他。<笑>好。你觉得缩减营销的费用就能打压这个季度的销售？哎，按我丰富的经验啊，这三个月是兵家必争之地啊，每一家都在疯狂的抢顾客的钱和人啊。要是哪家商场不做营销投资，那就相当于是自杀呀。我这招釜底抽薪，那是最狠的。那万一他们还有什么后招呢？哎，不可能，我觉得不会这么肯定啊。我回去跟郑总汇报。哎，郑总一直觉得管文跟丁宁俩人的合作关系太牢固，不是件好事。他还是希望你能够松动松动。哎，好嘞。呃，但是我听说啊，这个管文和丁宁的关系不一般，好像是在搞地下情啊。那要是真的话，恐怕离家有难度啊。其实这一开始啊，丁宁和管文也是有问题的。那管文最早的时候，为了丁宁在酒吧跟一个女的争风吃醋，这件事当时闹得还挺大的。有这种事儿？当然。所以，啊，人不可貌相。哦，是是。哎，难道说你们俩都这么觉得吗？只有你一个人看不出来，好吗？我早就跟你说过了，他对你的心思不简单。你不信，选择装瞎，那有什么办法？可是我一直以为他把我当兄弟。不奇怪，你对男人的判断一向都不准。又怎么了？我我以为，所以我，你跟他罗永了
，别拿你那点经验套在我身上，行吗？那你懊恼什么？他懊恼没跟他裸泳。嘿，<笑>我违约章程射箭也带上他了。不是你疯了吗，陈萱萱？所有人都能看出来何以飞他喜欢你，你感觉不到吗？我没感觉呀、啊，陈萱萱，你这钝感力也真够差的啊！可是何以飞从来没有跟我说过任何超出朋友关系以外的话，那是因为之前你跟林浩的关系还没有结束，人家守着分寸呢。你等着吧，他很快就准备开始行动了。不可能，我跟他朝夕相处，我比你们了解他。不是你天真的过分了啊！我就问你，如果一个男生他对你没有意思的话。他为什么对你尽心尽力、无怨无悔啊？男生跟女生之间就没有纯洁的友谊？有，但不是你。你们俩就会一唱一和，合着我欺负我，脑袋疼。哎呀，懂你。不可能吧？嗯上车。谢谢丁总送我回家。不客气。丁总今天怎么没开车啊？车，送去保养。哎，我听说你要撤销的店啊。我可不是有心针对他们，但 T L 不肯涨租，这一点我肯定是不肯让步的。嗯，这个游戏规则一旦被打破了，其他到期的大租户肯定找各种理由跟我闹事，那我还怎么完成我的租金提升？销售目标本来就没有着落，租金收益又捅了娄子，这不是腹背受敌吗？嗯你说的有道理，但是就这么撤了他们店的话，店铺空着，损失也还是很大的。我怎么会让他们空呢？丁总对我做事还不放心。那明天 T L 要找你来谈续约的话，见还是不见？怎么能不见呢？风水轮流转，这个便宜我可得占。我等 Peter 来拜码头。是在必得。那就对了，这让他们知道我不好欺负的样子。管总，好久不见。好久不见，两位。怎么没见莫莉总？生病了。他上个月离职了，新来的 BD 总监今天刚好有事来不了，所以就让我跟 Peter 总一起来听一下。回去之后我会尽数转达给总监的。没关系 ，Lady 要不在的话，我跟你聊也是一样的。不过。我们已经拒绝跟 T L 合作了，邮件都发过去了。你们今天又来，是想谈什么？广文，怎么说你也在 T L 待过那么多年，多少对这个品牌还是有感情的。而且我做过你的领导，这点面子总该给吧？人如果一直往回看的话，是永远进步不了的。我今天叫你一声 Peter 总，是客气和尊重，您千万别想多了。从商务谈判的角度来讲，你是乙方，我是甲方，大家最好把位置摆摆清楚。好，你不讲情面，你们万利这么大的公司，总得讲点道义吧？你们商场不好的时候求着我们续，怎么着？你们现在万利有提升了，想帮我们一脚踹开？
你们最起码得有点知恩图报的自觉吧。商场开门是做生意的，不是做慈善的。来，马上把您的数据报给皮特总听一下。今年三个季度平均商场客流进户翻番，销售量增长了百分之七十六，客单价上涨了百分之二百三十一。T L 的月平均销售下滑百分之十四，进店客流跌了百分之十一。在大环境变好的情况下 ，T L 的业绩不升反降。琳达，你知道这是为什么？品牌的克制与产品与商城不，这跟品牌有什么关系？是我们的店铺形象不佳，你们引进的品牌都是全新的店名形象，我们现在还只是。临时店铺的简单装修，这生意当然会受影响。你答应跟我们续个长约，我们公司自费翻新。中国有一句老话叫“机不可失，失不再来”。我之前就找公司聊过，续长约。重新装修的事情，但是你们不同意，但是现在对不起，换我们不答应。你们还有两个月的时间，合约就到期了，还是赶紧想想车店的安排吧。我还有事儿。你答的话干嘛？这不给我们自己插刀吗？可是万丽明显不愿再谈，如果我们再硬推，只会让关系越谈越僵，倒不如退一步。你懂什么？你才做 BD 多久啊？您说的对，但如果公对公行不通，我们是不是可以想点别的办法？你是万丽的雷总，我听说您现在是万丽的首席运营官，啊，这续约的事儿，能不能想想办法？光文给你们下绊子了。他这个人小心眼儿，记仇啊，不好搞。可就是，你知道在 T L 的时候，就已经给我们搞得焦头烂额了，现在更麻烦。哎，你说我找他老板有没有用？就那个叫丁宁，你找他有什么用啊？他俩穿一条裤子的。你这样子吧，我给你牵条线，你跟郑董聊聊。我跟他不太熟啊，见过一两次。那熟不熟不就看你会不会做人吗？你放心，保证不会让你难做。这边弄没事，主主要是这儿。就是我，我真的，我每次开啊都特别的小心，但是那天不知道怎么就就出来一个送外卖的，然后我躲他，然后我就往这这么一打舵。砰一下就就就撞上了，就没事儿，没事儿啊！明天送到四 S 店重新喷下漆掉。哎呀，你说这，<笑>那那你你千万别跟管办说，你你知道他那脾气，尤其你知道他对我的。你,你的车钥匙，哈哈，你跟人家借车开了。所以你的车不是送去保养了，是借管成飞了。你给我让开！那个，你你上去吧。上去。你装的？啊。管能飞，你每次不给我惹出点事儿，你是不是心里不舒服啊？不要紧，不是什么大事。哎，就是又不是什么大事儿，你看，你就别跟他生气了。人，妹夫都不在乎，对吧？而且我跟你说，就这次事故
，真的不能完全怪我。你凭什么这么说呀，葛腾飞？车是你的吗？保险是你买的吗？你跟人家介绍把人车撞了，你跟我说不怪你，你凭什么这么说？因为这次真的不能怪我。管腾飞，你哪次惹了祸怪你了？你都有借口，不是你的问题，你怎么就不能有一次正视自己的问题和错误呢？哎，行行行行，我我我赔行了吗？不就这意思吗？这这个这钱我赔。拿什么赔？工作找着了吗？你有钱赔吗？我真，我真是懒得跟你说了。你先回去，下次见。没事，没事，没事。别生气了。给你，不好意思，你定完损之后多少钱？你告诉我，我转给你。又没多少钱。不行，这个钱我一定得给你。要分的这么清吗？玲玲。以后我哥有什么事儿再找你帮忙，你能不能第一时间告诉我？这次忙就忘了。你是因为忘了，还是故意帮我哥瞒着我？管腾飞的个性，能躺着就不坐着。我是他妹妹，我责无旁贷给他擦屁股，可是我不想把你也牵扯进来。我觉得你哥他不是那样的人，他又不是故意撞我的车。再说了，我觉得你至少先听一下背后的原因，你再发脾气也不迟嘛。你觉得，那就是说我说的话你不相信，你不会认为你比我更了解我哥吧？你想用你的大公无私感化他，让他能够重拾信心，自力更生是吗？不是这意思。他以前做过什么我不知道，我也无从评断。但就这件事来说，他刚刚已经很惭愧了。但是这件事情是因他而起的，是他牵起这个祸头。他如果不给你接车。事态就不会发展到现在这个样子，所以丁宁，我希望以后你不要再插手我们家的事儿，好吗？你们家的事儿？你为什么要把你们家的事儿和我分开？我们现在还没有结婚，我不想这么快就把两个家庭搅在一起。什么意思啊？你未来的计划里边没有我，就因为我们两个没有结婚，所以你对我的边界感就这么重，就得分你的和我的。啊，我们未来的事情可以慢慢聊。但是现在，我希望我们之间的关系能够再纯粹一点儿，不要牵扯这些不相干的人和事。管腾飞就是喜欢惹祸，他就这个性格跟脾气。他今天是只跟你借了车，明天跟你借钱、借房子呢，是不是一定会影响我们之间的关系？丁宁，你是个理智的人，你不会不明白的吧？理智不针对家人，否则就自私了。你的意思是说我自私？不是这意思。好了，我不想再多说了，就这样。魏延成啊，我车撞了，你帮我查一下是怎么撞的。哎，我跟你说，你别这样啊！哎，你给我放开！我跟你说，咱俩没关系，好不好？你别这么弄我，好不好？哎，不不不，哥，你不能走！你要是走了，我会被骂的。我求求你了，你就让我走吧，好不好？哎，真的让我走吧。你干什么？你怎么回来了？你看看，这鸡蛋全碎了。哎呀呀呀！完了完了完了！这王美丽回来非得骂死我不可。我哥是不是欺负你了？你别怕，可以告诉我，肯定不会推卸责任。不会让你做一个单亲的妈妈？什么什么单亲妈妈？我这孩子不是我的。那人家为什么不让你走？敢走不敢认是吧？我没有啊！我管家让你的，不是你的，人家缠着你。哎哎,哎，老婆，东西拿过来了。老婆，三角恋。这，哎，坐坐坐，谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢阿姨。哎，没事没事。我们这次啊，真的是特别感激管先生，要不是他帮忙，可能我老婆还有肚子里的孩子啊，就危险了。不是，喂，师傅，你到哪儿了？怎么还没来呀、啊？不是，你按导航走，就在凯旋路这面，边上有个交通银行。不是，不是，你别取消啊，师傅。哎，师傅，不是，别忘了。哎，出租车，出租。哎，不是，怎么了？怎么了？哎，你们怎么了？大大哥，能能求你送我们去趟医院吗？啊？忍一忍，忍一忍啊，你马上就到了。
，哥能再快点吗？麻烦了，再快点。好，好，好，再见一下，再见一下。哎，那后来呢？后来你太太怎么样啊？啊啊，没事了。这个医生说了，幸亏送来的及时。这个住了两天院，这不今天刚回来吗？啊，原来是这样啊。嗯，连累管先生撞车，真的特别不好意思。修车的钱我们来出。对对对，我们出。不用，不用啊。车呢，是我自己撞的，跟你没关系。修车的钱呢，我妹可以出。叫什么？慢点。行，那我们先走了。哎，拜拜，路上慢点啊。谢谢啊。走。撞车的事儿。哎，当真了吧？我就知道你肯定会当真的。刚才我跟你开玩笑的，呃，这样那个修车的费用呢，你先帮我垫上，然后我慢慢的还给你，好吧？没关系，那笔钱我来出。你放心，我肯定会还你的。我想说的是，装车的事是我误会你，对不起。我觉得你哥他不是那样的人，他又不是故意撞我的车。再说了。我觉得你至少先听一下背后的原因，你再发脾气也不迟嘛。喂，喂，你不在家？啊，我在外边跟严城喝点东西。那你什么时候回来？应该挺晚的吧。找我有事儿啊？呃，也没什么急事儿，我就是想看看这个季度的销售计划。呃，跟你商量一下，看有什么方法能不能破局。明天开会聊呗，有个新变化。啊，好。还有事儿？没有了，那明天公司再说。就是服个软嘛，有那么难吗？本来就是我不对、啊，这么难说出口吗？女朋友催你回去啊？没有，问公司的事。你怎么一告诉他，是你找到的那个孕妇的联系方式，然后又给了他管德飞的电话？我希望他们兄妹两个能破冰和好了。既然问题解决，目的达到了，何苦多此一举？做好事不留名多亏呀、啊！他有他自己的坚持和雷区，我能理解。他这么晚给你打电话，又没什么急事儿，我觉得，他就是想给你服个软，但又不好意思。啊。你也感觉出来了，是不是？可他还是没说出口。那你打算怎么办呢？怎么说？刚刚买多了，帮忙喝一杯，不然浪费。谢谢。行了啊，既然人都到齐了，咱们就开始吧。这几天，郑董一直在问这个季度的销售和营销计划，咱们什么时候交上去啊？全集团现在就剩咱们最后一个部门了，要不然咱们定个截止日期，这周五啊，你给交上去。李总啊，您现在跟我是平级的，作为新上任的首席运营官，也应该对销售出点力吧？要不然你给定个方向。我没有预算替你弄营销方案，销售的事情你自己想办法吧。那就再等等吧。等什么？哎呀，不好意思，不好意思，早上起晚了，开会迟到了。<笑>这么好一位置，不会是专门留给我的吧？哎 ，Mary， 
还没跟几位宣布我的任命吗？莫斯尼，经集团管理层讨论决定，调任投资部副总监肖英成，任万利购物中心营销部总监。直接向总经理丁宁汇报，首席运营官雷克森不再兼任营销部总监，即日生效。这个任命，我怎么不知道？我又不跟你汇报，雷总。既<笑>然架构有些变化，那不如这次销售计划会择日再开。白晨柱，哎，是我雷克森啊，不是肖燕晨为什么会来万利管营销啊？为什么呀？因为我投资做了烂呗，<笑>去年亏了不少钱，把集团给炸坏了，于是就把我派到万利这个万年巨坑来惩罚我。我听说是肖燕晨上个礼拜主动去找肖总提的调动要求，主动直接批了。郑总这两周都在北京开封闭会议，我们也是今天早上。才看到的人事通告，不是，那你把营销部给我摘出去了，我以后怎么打听你啊？哎，你说我突然这么一空降，占了营销部总监的职位，会不会把郑董跟雷克森那两只狼科贝给气炸了呀？你正经点吧，好吗？别总一副办事不公的样子。既然真来万利上班了，担起这份责行吗？哎呀，想想就兴奋。不过你放心，我一定会配合你把雷克森。打得翻不了身，怎么打？听雷总，郑总升你到这个位置是让你来想办法，不是来让你提问的。如果每件事情都如你所愿那么设计，那他提拔任何一个人都可以，凭什么选你啊？你再想想办法。蔡彦成。听说你一向看不上万比，这次的牺牲可挺大的。你也从我脸上看出来是不是？哎，这看相的说我鼻子大、泪沟深，这都是重情重义的特质。嗯，为了能帮丁宁顺利回到集团，我真的是肝脑涂地。洗过了，肝脑涂地。我下午跟财务部还有个会，要不你们两个先。嗯，慢慢吃啊。哎，他这个人比较迟钝，你要跟他示好，得简单明了一点，手起刀落，把他给办了。嗯。
寻找我的平凡。他让心的我，我不期待去下一站。